வணக்கம் ஷியாம் ஏஆர் பதிப்பகத்தின் சார்பில் நீங்கள் அவர்கள் போடுகின்ற புத்தகத்திற்கு ஓவியம் வரைய வந்திருக்கிறீர்கள் கிரீன் தமிழ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக உங்களை நேர்காணல் காண்பதிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வணக்கம் பொதுவாக எந்த ஒரு கலைஞனாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு என்று ஒரு பின்புலம் உண்டு ஒன்று அவர்கள் கல்லூரியில் படித்திருப்பார்கள் அல்லது அவர்கள் யாராவது குரு மூலமாக கற்றிருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இல்லாமல் தங்களை நான் பழகிய வகையில் இயல்பாகவே உங்களுக்கு ஓவியம் வாய்த்திருக்கிறது என்ற செய்தியை சொல்லியிருந்தீர்கள் அந்த வகையில் நான் கண்ட வகையில் இந்த பிறவி கலைஞர் என்று சொல்வார்கள் உதாரணமாக மேண்டலின் யூ சீனிவாஸ் அவர்களை நான் ஒரு எட்டு வயதாக இருக்கும்பொழுதே பார்த்திருக்கிறேன் இதுபோல் சில கலைஞர்கள் அதாவது பான் நேச்சர் என்று சொல்லுவார் கருவிலே திரு என்று இலக்கியத்தில் சொல்வது உண்டு அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப உலகத்தில் ரேராக தான் இருக்கும் அப்படி பார்க்கையில் நீங்கள் அப்படி இரு இருந்தது போல் எனக்கு தெரிய வருகிறது கொஞ்சம் அந்த அனுபவங்களை நீங்கள் அந்த வயதிற்கே போய் எப்பொழுது தொடங்கினீர்கள் எப்படி அந்த ஓவியத்தை கொண்டு வர முனைந்தீர்கள் என்பதை கொஞ்சம் விளக்கினீங்கன்னு சொன்னால் அது இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அது பயன்படும் ஏனென்றால் இன்றைய குழந்தைகள் தான் எதிர்கால எல்லாரும் பெற்றோர்களெல்லாம் இப்படி வரணும் அப்படி வரணும்னு சொல்லி துன்புறுத்துகிறாங்க குழந்தைங்களை ஆகையினாலே இல்லை இப்படியும் வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக நீங்கள் இருக்கணும் அதற்கு என்ன ஒரு வழி அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எங்கள் மாணவர்களுக்கு அது பயனுடையதாக இருக்கும் அதுதான் முக்கியமான ஒரு கேள்வி அதை நீங்கள் சொல்லலாம் வணக்கம் ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஐயா உங்கள் வாயால் வந்து சில வார்த்தைகள் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு விஷயம் அதாவது குழந்தைகளுக்கு உற்சாகப்படுத்தி அதை படி இதை படி பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு ஆனால் என்னுடைய லைஃப்பில் அப்படி கிடையாது என்னுடைய இதில் வந்து படம் வரையக்கூடாதுன்னு மொத்த குடும்பமே வந்து என்னை அடித்து உதச்சது அதுதான் எனக்கு அதிகமாகவே நடந்தது அதில் என்னென்னா முக்கியமாக வந்து சூடெல்லாம் வைப்பாங்க ஆமாம் யாரோ ஒருத்தர் யாரோ எங்கள் அப்பாவுக்கு சொல்லிட்டாங்க படம் வரையிறவங்களுடைய லைஃப் நல்லா இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி அதனால் வந்து யாருமே என்னை வரைய விட மாட்டாங்க ஆனால் என்னுடைய தாத்தா அதாவது நான் குழு தாத்தா அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா அவர் எனக்காக ஒரு ஹால் கொடுத்தார் ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி அடி உள்ள ஒரு பெரிய இடம் வந்து நெல்லு மூட்டை அடுக்கி வைக்கிற இடத்த எனக்கு கொடுத்து அந்த சுவத்துல நீ வரைஞ்சிக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்தார் அப்ப வந்து எனக்கு ஒரு நாலு வயசு இருக்கும் நாலு வயசுல இருந்து நான் படம் வரையுவேன் எனக்கு தெரிஞ்சு குழந்தையில இருந்து நான் வரைஞ்சிட்டு தான் இருக்கேன் அது எனக்கு நம்ம வர எல்லாமே எனக்கு ஓவியங்களாவே தெரியும் ஓவியங்கள் பாக்குறதெல்லாம் டிராயிங்ஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அப்போ என்னென்னா நான் ஒரு எட்டு ஒம்பது வயசு வரைக்கும் அந்த சுவரு நான் ஓவியம் வளர வளர நான் அதுவும் வளர்ந்துட்டு தான் இருந்தேன் என்னுடைய எட்டரை வரைக்கும் வந்து அது ஓவியங்களை போட்டுக்கிட்டு தான் நான் இருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சடனாக எங்கள் தாத்தா இறந்த உடனே ஒரு காரியத்துக்காக வெள்ளை அடிப்பாங்க அப்போ வந்து எங்கள் மாமா எல்லாம் உட்காந்துக்கிட்டு வெள்ளை அடிக்கும்போது சொல்லுவார் பார்த்தியா உன் படத்தெல்லாம் அழிச்சிட்டோம் அப்படின்பாங்க என்னோட இது பழி வாங்குற மாதிரி பண்ணுறாங்களேன்னு ஒரு விரும்ப வெறி வரும் எனக்கு அந்த ஓவியங்கள்லாம் எப்படி தெரியுமா எனக்கு யார் யார் என்னென்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு நான் பனிஷ்மெண்ட் பண்ணதை நான் வரைஞ்சி வச்சுருப்பேன் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க மாமா இருப்பாங்க பெரியப்பா சித்தப்பா எல்லாம் இருப்பாங்க நல்லது செஞ்சா அவங்களுக்கு நான் பிரைஸ் கொடுக்கற மாதிரி எல்லாம் படம் வரைஞ்சு வச்சிருப்பேன் இதெல்லாம் நான் யார்டையும் சொல்லவும் மாட்டேன் எல்லாமே சோகத்துல இருக்கும் அதே மாதிரி கடவுள்களுடைய படங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு வந்து ஒரே குழப்பம் இருக்கும் என்ன இந்த கடவுள்கள் எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே நிக்கிறாங்க இவங்க சாப்பிட மாட்டாங்களா குளிக்க மாட்டாங்களா வேற எந்த ஒரு செயலும் செய்ய மாட்டாங்களா எனக்கு வெங்கடாஜலபதி பார்க்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப வியப்பா இருக்கும் எனி டைம் இவ்வளவு நகை போட்டு எப்படி ஒரு ஆளால இவ்வளவு நேரம் நிக்க முடியுது இவர் எப்ப குளிப்பாரு ஏன் நம்ம குளிக்க போடக்கூடாது <laughs> 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 அது வித்தியாசம் வித்தியாசமாக வரும் 
அதெல்லாம் வந்து என்னுடைய புத்தகத்துடைய ஒயிட் ஸ்பேஸ் எல்லாம் டிராயிங்காக தான் இருக்கும் ஏதாவது வாத்தியார் வந்து அந்த புக்கு கொடு ஆசிரியர் வந்தோம்னா தமிழ் புக்கு கொடுன்னா நான் கொடுக்க தயங்குவேன் ஏன்னா அது சுற்றுக்க பல படங்கள் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அடிப்பாருன்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்க மாட்டேன் பக்கத்தில் உள்ளவனோட தான் எடுத்து கொடுத்துருவேன் அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த ஓவியத்து மேலே அதீத ஆர்வம் சில நேரங்களில் ஏன் இவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கும்ன்ற லெவலில் கூட நான் சிந்திப்போம் ஏன்னா சில நேரங்களில் தூக்கமே வராது அந்த ஓவியத்தை முடிச்சுட்டு போனால் தான் தூக்கமே வரும்ன்ற மாதிரி சிந்தனையில் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் தூக்கம் இல்லாமல் கூட இதனால் ரொம்ப அவதிப்பட்டிருக்கேன் அது ஏன் இப்படி அப்படின்னு என்னால் விடை காணவே முடியல அது ஒரு நல்லதா கெட்டதான்றது தெரியல சில நேரத்தில் ஆன்மீக கடை படங்களை போடும்போதும் மற்ற ஓவியங்களை போடும்போதும் ஒரு நல்ல ஒரு தியான நிலை கிடை கிடைக்குது எனக்கு அது ஒரு சந்தோஷமானது இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது அதெல்லாம் உணர்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகுது நீங்கள் கனவுல வர்றதெல்லாம் கூட எனக்கு ஓவியமா போடணும்னு சொல்றீங்க எப்பொழுதுமே குழந்தை பருவத்துல ஒரு கனவு வரும் வாலிப பருவத்துல ஒரு கனவு வரும் இல்லைங்களா அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் இப்ப இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து அவனுடைய விளையாட்டு சம்பந்தமான கனவு தான் அவனுக்கு வருது எப்ப பார்த்தாலும் அவனுக்கு செல்போன் கனவு தான் வருது நீங்க வித்தியாசமா எனக்கு ஓவியமா கனவு வரும்னு சொல்றீங்க இல்லையா அப்படி வரும் பொழுது அந்த ஓவிய கண கனவுகள் ஒரு அழகுணர்ச்சி சார்ந்ததா வருமா அது எப்படி அதை கலை வெளிப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற அளவுல வருமா அது எப்படி அந்த கனவுகளை வந்து நீங்க அதை வெளிப்படுத்துறீங்க ஏன்னா வாலிப வயதுல போய் சிறு வயதுல இருந்து நம்ம கனவு வர முடியாது சிறு வயதுல வாலிப கனவு வர முடியாது ஆக கனவுகள்லயே மாற்றங்கள் உண்டு அப்படிப்பட்ட மாற்றங்களுக்கு தகுந்தா போற உங்களுடைய வாலிப வயதில் நீங்கள் அப்படி வர வரைந்ததெல்லாம் உண்டா வித்தியாசமா பல பெண்களை பார்த்து இந்த பெண் அழகாக இருக்கிறாள் அந்த பெண் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு பால் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாள் அவ வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறா இவ வந்து தொழில தொழில் ரீதியாக தன் உடலையே விற்பவளா இருக்கிறா ஏன்னா ஜெயகாந்தனை பொறுத்தல அவருடைய கதைகள்ல எழுதுறது எல்லாமே அவருடைய வாழ்க்கை பதிவு தான் என் கதையும் சொல்ற அது மாதிரி உங்க வாழ்க்கை பதிவுகள் ஓவியமாகுதா இல்ல கேட்கிறவங்க எப்படி கேட்கிறார்களோ அதற்கு தகுந்தா போல உங்க ஓவியம் வருகிறதா அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி வயதுக்கேத்த மாதிரி பண்றதுன்னா இப்ப நான் முட்டாய்க்கு ஆசைப்பட மாட்டேன் முட்டாய்க்காக அழமாட்டேன் ஆனால் ஒரு பீரியில் முட்டாய்க்காக உயிரே விடுற மாதிரி அழுதுருப்பேன் அது ஒரு ஸ்டேஜ் ஒவ்வொரு வயதுக்கான ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் இப்போ நான் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகான அதாவது தேவலோக ரம்பைகள் ஊர்வசிகள் எல்லாம் வந்து நம்ம நேராக பார்த்தது கிடையாது ஆனால் நம்ம ஓவியத்தின் மூலமாக சிற்பம் மூலமாக இவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு நிர்ணயிச்சிடறோம் இதையும் தாண்டி ஒரு பேரழகு இருக்கான்னா பேரழகு வந்து பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டுன்னு தான் லைஃப் போயிட்டு இருக்கு நம்ம பெஸ்ட்டை நோக்கி தான் நாமளும் போகணும் நம்மளுக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஒரு புராண கதையவே அழகுபடுத்தி உங்க ஆங்கிள சொல்லும் போது மிகவும் அது அழகாகவும் அது மிகவும் சிறப்பாகவும் இன்னும் அழகான ஒரு நேர்த்தியாக போய் அமைஞ்சிருது இதே மாதிரி என்னன்னா நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது ஏன் கூட ஒருத்தன் இசைக்கிராஜன் படிச்சிருந்தாங்க <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 அவனை <laughs> 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 
இந்த பையன் உங்களை எப்படி வரைஞ்சிருக்கான் பாருங்க சார் நான் அந்த இசைக்கிராஜன் கனகாத்திட்ட கொடுத்துட்டான் கொடுத்தவொன்னே எனக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல ஐயோ மாட்டி விட்டானே ஏன்னா புக் என்னோடது நான் தான் டிராயிங் வரையவே தெரியும் இவன் சொல்லி நான் வரைஞ்சானா நம்பவே மாட்டார் எனக்கும் முதல்ல எனக்கும் கணக்கு வராது என்னையும் திட்டிட்டு இருப்பார் நான் கோவப்பட்டு எனக்கு வரைஞ்சு கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி அவர் அப்படி நினச்சிப்பாருன்னு சொல்லிட்டு பயம் வந்துடுச்சு அவர் எடுத்து பார்த்தோன்னே சில்க் சுமிதாவை தான் பார்த்துருக்காரு தவிர அவரை பார்க்கல அவரோடைய போட்டோவை பெருசாக எடுத்துக்கல நேரம் என் காதை பிடிச்சி நேரம் எடுத்துட்டு போய் ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட விட்டு கூட்டு போயிட்டு சார் இவன் என்னென்ன பண்ணுறான் பாருங்கன்னா அவர் வாங்கி பார்த்துட்டு என்னையா நீரும் சில்க் சுமிதாவும் இருக்கிறாரு அப்படின்னோடனே நானா அப்படின்னு அப்புறம் தான் அவர் பார்த்தார் பார்த்தோன்னே இதில் ஒரு சந்தோஷமா ஐயா அவர் சிரிச்சுக்கிட்டார் அந்நேரம் வாத்தியார் ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுக்கிட்டார் இதில் ஒரு சந்தோஷம் வேற ஐயா நீ போயா அப்படின்ட்டாரு வாத்தியார் போயிட்டார் என்னை கு பக்கத்தில் அன்னைக்கு தான் ஹெட் மாஸ்டர் ரூமுக்குள்ளே நான் போகிறேன் பக்கத்தில் கூட்டு வச்சு தோலத்து கைப்பட்டு இவ்வளோ நல்ல படம் வரைவேன் இதை நல்ல விதத்துக்கு யூஸ் பண்ணு இதை மாதிரி வந்து தப்பான இது பண்ணாத சார் நான் பண்ணலை இந்த இசைக்கு ராஜன் தான் ஆமாம் நாலு வருஷம் அடுத்த வருஷம் கூட இங்கே தான் இருப்பான் நீ போகணுமா வேண்டாமா அடுத்த கிளாஸுக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறத்துலேருந்து அந்த ஸ்கூலில் வந்து ஓவிய போட்டிகள் வந்தால் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் நான் தான் வாங்கிட்டு வருவேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் அது யூஸ் பண்ணப்பட்டது அதாவது இப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நம்ம கடன் வந்து <laughs> 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 வாத்தியார்கள் நம்ம இருக்கிற இடமே வந்து ஸ்கூல் அந்த மாதிரி ஆகி தான் எனக்கு நான் ரெடியான நீங்க சொல்றதுல ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு உரிய ஒரு செய்தி ஆசிரியர்களுக்குள்ள செய்தி கண்டிப்பா என்ன அப்படின்னா அதாவது குழந்தை பருவத்துல இருந்து அவன் இந்த மாதிரி ஒரு கலை கலையில வந்து அது வக்கரமா கூட இருக்கலாம் ஒரு ஓவியம் வரையிறதோ அல்லது கவிதை எழுதுவதோ அதை ஏதாவது பண்ணலாம் அத குறும்பு நினைக்காம அவன்ட கூடிய கலைய அந்த ஆசிரியர் தூண்டி விட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இல்ல அது அதாவது நமக்கு நமக்கு நம்ம நம்ம ஒழுங்கா இருந்தா நம்ம சுத்துக்க நல்லவங்க கிடைப்பாங்கன்றத நான் நம்புவேன் அது நமக்கு ஒரு பயத்தை கொடுத்துதான் அது நம்ம இப்போ அவன் வரைய சொல்லவே இல்லைன்னா நான் ப்ரீ வருஷம் வருஷம் போய் பரிசு வாங்கிட்டு வர்ற விஷயமே நடந்திருக்காது அதனால வந்து அந்த இசைக்கிராஜனுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் இல்ல குறிப்பாக தற்காலத்துல உள்ள ஆசிரியர்களுக்கும் இப்ப எங்களை மாதிரி வயோதிக நிலையில் உள்ளவங்களுக்கு வேறுபாடு உண்டு இப்ப நாங்கள்லாம் என்ன செய்வோம்னா அத தப்பான பண்ணி அடிச்சுட்டுவோம் பையன் என்னடா நீ வந்து பாடத்தை பண்ணாம நீ இப்ப என்னமா பண்ணிட்டு இருக்க வயசுக்கு மீறி சேட்டை பண்ற அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் என்ன பண்றாங்கன்னா கொஞ்சம் தோழமையோட பழகிறாங்க தோழமையோட பழகி அவருடைய அந்த திறமையை கொஞ்சம் வெளிக்கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க அந்த வகையில அந்த இளைய தலைமுறை ஆசிரியர்களை நான் பாராட்டுறேன் மூத்த ஆசிரியர் இந்த முறையில நான் அவங்களை பாராட்டுறேன் இல்ல இப்ப உள்ள பசங்களுக்கு நேரடியா மணி மேக்கிங் வந்துருச்சு அதாவது மணி மேக்கிங் இது இது படிச்சா இந்த வேலை கிடைக்கும் இதுல மணி வரும் இதை படிச்சா இது வரும் அது அப்படி ஆகிப்போச்சு இப்ப இது வந்து உண்மையிலே சொல்லணும்னா நான் பண்ற தொழில வந்து ஒழுங்கா பண்ணா ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கூட சம்பாதிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இங்க வேலை இருக்கு ஆனா இது வேலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேற டிஃப்ரெண்ட் நீங்க இந்த பார்த்து வரையறதெல்லாம் இங்க கிடையாது நீங்க சொன்ன சொல்ல நான் அந்த இடத்த அப்படியே கொண்டு வரணும் அது வந்து சில வினாடிகள்ல கொண்டு வரணும் இதுக்கெல்லாம் நீங்க ஒரு நாள் டைம் எல்லாம் கிடையாது ஒரு படத்துக்கு ஒரு மிஞ்சி போனா ஒரு இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரம் அதுக்கு மேல நான் இதை எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா நான் வந்து பத்திரிகை துறைக்கு பதினஞ்சு வயசுல வரும்போது எனக்கு பிடிச்ச துறையானோன்னு எனக்கு அவ்வளவு ஆர்வமா இருந்தது ஏன்னா வீட்டுல எதிர்ப்பு எங்க பார்த்தாலும் எதிர்ப்பா இருந்ததுனால வந்து உட்கார்ந்து படம் போட்டா படம் போடுறதுக்கு நமக்கு காசு வேற தராங்களா ஏன்னா முன்னாடி பாக்கெட் மணிக்கு அவ்வளவு கஷ்டம் கொடுப்போம் ஒரு ஒரு ரூபா வாங்குறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்படுவோமே அத்த வீட்டுக்கு போய் அங்க போய் இங்க போய் கேட்போம் நம்ம போட்ட காசுக்கு ஒரு காசு படத்துக்கு உடனே காசு தராங்கன்றது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமா இருந்தது அப்ப நினைச்சாச்சா அஞ்சு வயசுல வந்திருக்கலாமே அதாவது பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் நமக்கு இதாகி போச்சு அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஏன்னா அந்த ப்ரீட்ல நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சினிமாவுக்கு போறதுக்கு அந்த எண்ணங்கள்லாம் நமக்கு நிறைவேறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் 
அப்புறம் வந்து நான் வந்து ஒரு மூணாவது மாசத்துலேயே நான் வந்து சென்னையில் வீடு வாங்கினேன் சென்னையில் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கினேன் வந்து சென்னைக்கு வந்து ஒரு மூணு மாதத்தில் வாங்கினேன் நான் அது வந்து மற்றவங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கும் எனக்கு ஒன்றுமோ நம்ம பெரிய சாதனை பண்ணிட்டோம்லாம் நான் நினைக்கவே இல்லை அப்போ கூட நான் ஒரு வீடை வாங்கிட்டு அதாவது சென்னைக்கு வந்து பதினஞ்சு வயசில் வந்துட்டு எட்டு வருஷம் கழிச்சு தான் நான் எங்கள் ஊருக்கு போனேன் அது வரைக்கும் நான் ஊருக்கு போல நான் லெட்ரு போடுவேன் நான் இந்த மாதிரி வேலைக்கு சேர்ந்துட்டேன் வீடு வாங்க போறேன்னா யாருமே ரிப்பீட் பண்ண மாட்டாங்க ரிப்பீட் பண்ணலன்னு கூட நான் அதை விட மாட்டேன் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் வீடு ஒரு ஃபிளாட் வாங்கியாச்சு ஒரு நானூறு ஸ்கொயர் பீட்ல ஒரு ஃபிளாட் நானூத்தி நாற்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர் பீட்ல ஒரு ஃபிளாட் வாங்கியாச்சு என்ட பொருள் எதுவுமே இல்லை வீட்டில் நான் பாலெல்லாம் காய்ச்சிருவேன் அந்த ஐடியாலாம் கிடையாது வீடு வாங்கினா காய் கொடுத்தாரா உட்காந்து படம் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் படம் போட்டு சரி லெட்ரு போடுவோம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளாட் வாங்கியிருக்கேன் என்னுடைய சொந்த உழைப்பு படம் வரைஞ்சி அதுல வந்து வருமானத்தில் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு லெட்டர் போட்டா அங்க இருந்து ஒரு லெட்டர் வருது எங்கு கொள்ளையடி தாய் எங்கு திருடி நாய் என்னடது ஏன்னா அப்பெல்லாம் உடனே லெட்ரு வராது அஞ்சு நாள் கழிச்சு வரும் நான் லெட்டருக்காக வேகிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன வரும் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு எடுத்தோன்னே ரெண்டே வரி தான் எங்கு கொள்ளையடி தாய் இப்படிக்கு உன் மாமா உன் அம்மா அப்பா என்னடாது கொள்ளையடிச்சலா ஆனா இவங்க வந்து எப்படின்னா என்னை வேற மாதிரியே தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சென்னையில போய் எப்படி வீடு வாங்குவேன் ஓடி போயிட்டல சென்னைக்கு அப்ப எப்படி இது பண்ணுவேன் படம் வரைஞ்சு காசு வரும்ன்றது யாருக்குமே தெரியல அப்போ இந்த துறையில வந்து ஒரு செல்வமும் இருக்கு கல்வியும் இருக்கு கலைமகளும் இருக்கா திருமகளும் இருக்கான்ற விஷயமே அவங்களுக்கு தெரியல எனக்கே அது தெரியல இவ்வளவு திட்டுறாங்களே நம்ம இதை வச்சு என்ன பண்ண போறோம்னு எனக்கே தெரியாது ஆனா இதுக்குள்ள வந்த பிறகு எத்தனை வெளிநாட்டு விஷயங்கள் எத்தனை ஆர்டர்கள் எத்தனை ஒரு ஒரு ஸ்டார் வேல்யூல எனக்கு இது கிடைக்குது அவன் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல எனக்கு பணம் மாலை எல்லாம் கூட போட்டிருக்காங்க கோல்டு செயின் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியாது என்னடாவது நம்ம படம் வரைஞ்சதுக்கு இவ்வளவு பாராட்டுறாங்களே அந்த வெளிநாட்டு வெளிநாட்டு புக்குகளுக்கு படம் வரைஞ்சா வெளிநாட்டு பணங்களை எனக்கு அனுப்புவாங்க அவங்க நினைவா வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க ஏன்னா அதுவே ரொம்ப இருக்கு தம்பி ஏதாவது பார்த்தானோ சொல்லுவான் இதெல்லாம் பார்த்தனா அந்நிய செலவணின்னு சொல்லிட்டு உன்னை தூக்கி உள்ள போட்டுருவாங்க ஏதாவது பணத்தை மாத்தி வச்சுக்கோ அப்படிம்பாங்க அந்த அளவுக்கு இதுல லவ் பண்றவங்க அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தர் வந்து எப்பயோ படம் போட்டதுக்கு வந்து பார்த்துட்டு நான் எந்த சூழ்நிலையில எந்த மனநிலையில போட்டேன்றதை அவங்க சொல்லி என்னை பாராட்டுவாங்க அது எனக்கு உண்மையிலே வியப்பா இருக்கும் எப்படி இவ்வளவு பாராட்டுறாங்க எப்படி இது போய் இவ்வளவு போய் இவங்களுக்கு தாக்கம் ஏற்படுதுன்னு சொல்லும் போது அது கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமா அதிகமான விளையாட்டுத்தனம் எனக்கு இருக்கும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சீரியஸ் ஆச்சு ஏன்னா இவங்க இத்தனை பேர் பாக்குறாங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் இதை கவனிக்கிறாங்க போது அது அது கொஞ்சம் வாழ சுருட்டி இதுதான் நம்ம வாழணும் அப்படின்ற ஒரு தன்மை இருக்கு இருந்தாலும் அந்த நேரத்துல சுருட்டப்படுமே தவிர மற்ற நேரத்துல நான் ஜாலியா தான் இருப்பேன் அந்த மாதிரி நம்ம நம்மளை இழக்காம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுல இது போயிட்டு முக்கியமான நீங்க எதிர்ப்புக்கு இடையிலேயே நான் வளர்ந்தேன்னு சொல்றீங்க அது இயற்கையும் அப்படிதான் இருக்கு ஒரு குழவி கொட்டி கொட்டித்தான் தன்னுடைய குட்டியை வளர்க்குதுன்னு சொல்லி தன்னுடைய குஞ்ச வளர்க்குதுங்கிறது மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் உண்டு அது மாதிரி எதிர்ப்பு வளர்த்த தான் செய்யும் அதுல ஒன்னும் சந்தேகம் இல்லை ஆனா நான் இன்றைய மாணவர்கள் சூழ்நிலையில இருந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா இப்ப மாணவர்கள் வந்து எதிர்ப்பு காட்டுதல் அப்படிங்கிறத அவன் வந்து நீங்க பாசிட்டிவா எடுத்திருக்கீங்க அந்த எதிர்ப்பு காட்டுதல நெகட்டிவா இப்ப இருக்கக்கூடிய பசங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்ப அந்த நெகட்டிவா அவன் எடுத்து கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு வளர்ந்த நிலையில இருந்து அவங்களுக்கு என்ன நீங்க அறிவுரை சொல்லலாம் இல்ல இது வந்து இது வந்து ஏன் அப்படின்னா கடலுக்கு மூடி வச்சு மூட முடியாது அது முட்டிட்டு வெளியில வந்துதான் தீரும் அந்த திறன்ல அந்த பையன் இருந்தா அவன் ஆயிரம் கெட்ட பேச்சையோ அவனை வந்து தடுக்கதலோ இருந்தாலும் அவன் பீரிட்டு வெளியில வந்தேதான் தீருவான் அவன்கிட்டயே ஒரு சோம்பேறித்தனமும் விட்டுறது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விட்டானா அவ்வளவுதான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லா மாணவர்களையும் ஒரே தட்டுலையும் வைக்க முடியாது இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரெண்ட் இப்ப நீங்க சொல்ற நீங்க ஒரு விஷயம் சொல்றீங்க எதிர்ப்பு வந்து நான் வந்து வெளியில வந்து அப்படின்றத விட 
ஆர்வம் தான் ஆர்வம் எதிர்ப்புங்கிறது வந்து ஒரு பகுதியில் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து அகேன்ஸா கொடியா தூக்குனாங்க கிடையாது அவங்களுக்கு எவனோ ஒருத்தன் சொல்லிட்டான் ஓவியம் வரைகிறவங்களோட வாழ்க்கை வந்து சூனியம் ஆயிரும் அப்படின்னு அவங்களோட ஆங்கில் என்னன்னா என் வாழ்க்கை சூனியம் ஆயிடக்கூடாதுன்றது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அதை நான் அப்புறம் தான் உணர்ந்தேன் அவங்க தன்னோட பையனுக்கு நல்லது நடக்கணும்னு ஓவியத்தை தடுத்தாங்க ஆனா பையனுக்கு தெரியுது இதுல உண்மை நன்மை இருக்குன்றது தெரியாது குழப்பமா இருந்த சமயத்தில் அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சி இதில் இவ்வளோ பெரிய நன்மை இருக்குங்கும் போது அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா அப்பா எங்கள் கூட தானே இருந்தாங்க இருக்கும் போது செக்கெல்லாம் வரும் எங்கள் அப்பா தான் எடுத்து போய் பேங்க்ல போட்டு வருவார் வாரம் இவ்வளோ செக்கு வரும் இத்தனை செக்கு அவர் அவருக்கு அதுதான் வேலையே உட்காந்து இந்த நம்ம வவுச்சர்ல எழுதுறது தான் வேலையே ஏன்னா செக்கு இதுல இருந்து அந்த பத்திரிகை வந்து செக் வந்துச்சுடா இந்த அமௌண்ட்ரா அதெல்லாம் அவர் தான் எழுதி வச்சுட்டு இருப்பாரு அப்ப நான் வந்து ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன் நீங்க என்னைய திட்டினே ஒருத்தங்களுக்கு பதிலா வந்து ஒரு செயலா நடக்கும் போது அது தெளிவா புரியும் இதுல என்னன்னா இதுக்கு நடுவுல எனக்கு ரொம்ப இதுவா எதிர்ப்பு தெரிவிச்ச எங்க மாமா உயிரோட இல்ல அவர் தான் கட்டி போட்டு அடிப்பாரு என்ன செத்து போயிட்டியடா அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்க வச்சுல அவளை கொண்டிருக்கணும் ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் அது நடக்கும் இதில் ஏன்னா இதுக்குள்ள இன்னும் இருக்கு நமக்கு இதில் வந்து ஹெல்த் அண்ட் வெல்த்ன்ற இம்பார்ட்டன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஹெல்த் ஹெல்த்தை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும்னா நான் இதை வந்து கொஞ்சம் அமைதியாக அழகாக பண்ணணும் ஏன்னா திரும்பி பார்த்தா நமக்கு ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி ஆயிடக்கூடாது வெறும் சம்பாதிச்சோம் படம் போட்டோம் நான் எனக்கு வந்து இந்த ஊர் சுற்றுறதுன்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு படம் வரைகிறத விட பாதி நாள் வந்து உழவும் சுற்றுவேன் நான் ஃபுல் வேர்ல்டு சுற்றிக்கிட்டே கிடப்பேன் நான் திடீர் 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 திடீர்னு எங்கேயா போயிடுவேன் நான் அங்கே போயிட்டாலும் நான் உட்காந்து படம்லாம் வரைய மாட்டேன் நல்லா சுற்றுவேன் எங்கே கிடைச்சதோ அங்கே போயிட்டு வருவேன் அது பிற திரும்பி வரும்போது சேர்த்து மாற்று போட்டு அடித்து விளாசி தள்ளிடுவேன் அவ்வளோ ட்ராயிங்ஸும் வெளியில் வந்துடுவேன் சார் இப்போ மாடர்ன் ஆர்ட்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாடர்ன் ஆர்ட்டுக்கும் மரபு வழி ஓவியத்துக்கும் உள்ள அடிப்படை வேறுபாடு என்ன இல்லை அது அது ஒரு வகையான தாக்கம் ஆக்சுவலாக மாடர்ன் ஆர்ட்டு தான் ஓவியம் ஓவியம் அப்படின்னாலே மாடர்ன் ஆர்ட் அதாவது ஒரு வகையான நான் ஒரு மாடர்ன் ஆர்ட் பண்ணி இருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் கலரை கொட்டி அப்படி பயங்கரமாக இருக்கும் என் சிந்தனையில் நான் ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது உங்கள் சிந்தனையில் வேற ஒன்று தோணும் இன்னொருத்தர் பார்த்தா அது வேற ஒன்று தோணும் சிந்தனையை தூண்டுவது தான் மாடர்ன் ஆர்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இப்போ மீனாட்சி படம் போடுறோன்னா மீனாட்சி போட்டால் கூட மீனாட்சி தான் ஒரு கோட்டு ஓவியம் கூட மீனாட்சியை போட்டால் மீனாட்சி தான் அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணை ஒரு பென்சிலில் போட்டாலும் பெண் தான் கலர்ஃபுல்லாக போட்டாலும் பெண் தான் எப்படி போட்டாலும் பெண் தான் ஆனால் மாடர்ன் ஆர்ட்டுடைய கேட்டகரி வந்து வேறுபடும் ஏன்னா திங்கிங் உங்கள்கிட்ட கையில் போயிடும் நான் அந்த மாதிரி கேலரி மாதிரி வச்சுருக்கேன் மாடர்ன் ஆர்ட்டும் நான் போடுவேன் எனக்கு அதுவும் ரொம்ப பிடிக்கும் போட்டு நம்ம வச்சுட்டா ஃபாரினர்ஸ் வந்து வாங்குறதுக்கான ஒரு பெரிய தளம் வந்து மாடர்ன் ஆர்ட்டுடைய வீட்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு அவங்க ரொம்பவே லட்சக்கணக்கில் வாங்குவாங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஓவியங்களை பார்க்கும்போது அவங்களாம் ஒன்று திங்க் பண்ணிப்பாங்க ஆர்டிஸ்ட் ஒன்று திங்க் பண்ணி வச்சுருப்பான் அவங்க திங்க் பண்ணதை சொல்லும்போது ஆர்டிஸ்ட்டு ஓ நீங்கள் இப்படி திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆமாம் அப்படின்ட்டுவாங்க சில நேரத்தில் அது வந்து ஒரு கிரேட் ஆயிரும் அது உடைய தன்மை வேறையாயிரும் அதுல கலர்களை இறைச்சு தொந்தரவு இல்லாம காட்டக்கூடியதா இருக்கும் இந்த கலர் இந்த கலரோட இணையாது ஆனா இணைஞ்சு நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது வண்ணங்கள் நமக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டுனால நமக்கு எரிச்சல் வந்துடும் நீங்க உடையில கூட பாத்தீங்கன்னா சிலர் பலார் பலார் சிலர் உடை அணிஞ்சிருப்பாங்க அந்த உடை அவருக்கு பொருத்தமா இருக்காது சிலருக்கு இன்னொருத்தங்களுக்கு அந்த உடை பொருத்தமா இருக்கும் அந்த கலரிங் உடைய சென்ஸ் வந்து டிஃபரெண்ட் ஆயிடுச்சுனால நமக்கு ஐக்கியம் ஆயிடுச்சுனால அது மாடர்ன் ஆர்ட்டுடைய சென்ஸுக்கு வந்துடும் 
இப்போ நம்ம மீனாட்சின்னா பச்சை கலரில் போடுறோம் மீனாட்சியை சவப்பு கலரில் போட்டிங்கன்னா அது மீனாட்சி மாதிரி தெரியாது அவங்களுக்குன்னு ஒரு வண்ணம் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதை நோக்கியே போகும்போது டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை இப்போ ஈவ் அந்த மீனாட்சி ஒரு லைன் ட்ராயிங் போட்டு கிளியை மட்டும் பச்சை காட்டினாலே அது ஒரு அழகாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி முக்கியமான கேள்விங்க இப்போ வண்ணங்களால் குறியீடு காட்ட முடியுமா குழந்தைகளுக்கும் தெரியும் பசுமைனா பச்சைனா அந்த பசுமையை குடிக்கும் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி சிகப்புனா கோபம் வறுமை அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வண்ணங்களையும் வந்துருது அது வந்து சின்ன குழந்தைகளுக்கே இப்போ டீச்சிங் வந்துருச்சு 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 அந்த குழந்தைகளுக்கே இப்போ ஒரு குழந்தைய கூப்பிட்டு உங்களுக்கு மஞ்சள் எதை குறிக்குதுன்னா டான்னு சொல்லிடும் அந்த லெவலுக்கு ஸ்கூலில் வந்து இந்த வண்ணங்களுடைய குறியீடுகள் வந்துருச்சு நம்ம இதை புதுசாக ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நீங்க வந்து ஆன்மீகம் தொடர்பான ஓவியங்களும் வரைகிறீங்க இது இதழ்களுக்கு வந்து வரையக்கூடிய ஓவியங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் அதாவது காமம் தழும்பிய ஓவியங்களும் வரைகிறீங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்போ பொதுவாக கவிஞனுடைய நிலை என்னங்கிறத சொன்ன சொல்றேங்க கவிஞன் வந்து தான் என்ன எழுதுகிறானோ அதுவாகவே அந்த இடத்துல மாறிடுறான் மாறினா தான் அந்த உணர்ச்சியை கொட்ட முடியும் இப்போ பாரதி என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா இந்தியா அப்படிங்கிறத பாரத மாதா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நினச்சி அவன் அந்த உணர்ச்சியை கொட்டும் பொழுது அந்த படிக்கக்கூடியவனுக்கும் அதே உணர்ச்சியை வர்றது மாதிரி பண்ணிடுறான் அது மாதிரி நீங்கள் ஓவியத்தில் அப்படி உளவியல் பூர்வமாக நீங்களே அதுவாக மாறி அப்படி செய்யக்கூடிய மனோபாவம் உங்களுக்கு ஏற்படுவது உண்டா அப்படி ஏற்படுவதுனால தான் அந்த ஓவியம் பிறக்கிறதா இருக்கலாம் இதை வந்து நான் அப்பட்டமாக சொல்லக்கூடாது ஆனால் வந்து ஒருத்தருடைய அதாவது தேனை நக்கிட்டா தேனின் சுவை நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அது மாதிரி எல்லா விஷயத்திலையும் எல்லா உணர்வுகளும் நிறைஞ்சிருந்தால் தான் கலைக்கு மதிப்பு இருக்கும் நான் இது தான் பண்ணுவேன் அப்படின்றதுல எனக்கு உடன்பாடே கிடையாது நான் எது வேணாலும் பண்ணுவேன் ஆனால் ஏன் இஷ்டத்துக்கு இல்லை மற்றவங்க இஷ்டத்துக்கு நான் என்ன வேணாலும் நான் மாறிக்கிடுவேன் தண்ணி எந்த கோழையில் போட்டாலும் அந்த வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிற தன்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்ச தன்மை எனக்குள்ள வச்சுக்கிட்ட ஒரு பிடிவாதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ஒரு சொல்றீங்க <laughs> வெறும் <laughs> 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 வெளிநாடுகள் <laughs> 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 வெளிநாடுகளில் போய் ஓவியம் வரைஞ்சிருக்கீங்க அவங்க ஓவியத்தை ரசிப்பதற்கும் குறிப்பாக இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் ஓவியத்தை ரசிப்பதற்கும் அடிப்படை வேறுபாடு என்ன பார்க்குறீங்க 
இல்லை நான் இப்போ நான் நான் இப்போ முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் நான் பிரிக்கல இப்போ வந்து துபாயில் போயிட்டு ஒரு வாட்டி கிளாஸ் எடுத்தேன் அங்கே எல்லாேருக்கும் நான் பாரதியார் படம் வரைகிறதுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன் இஸ்லாமிய அந்த பசங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக உட்காந்துருப்பாங்க அந்த முஸ்லீம் இது மாதிரி போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க நான் வந்து முக்காவாசி தமிழ் கல்ச்சரை வந்து எப்படியாவது உள்ளே புகுத்துக்கிறத பார்ப்பேன் நான் அங்கே உள்ளே லிங்க் பண்ண பார்ப்பேன் யார் இவர் பெரிய போயிட்டு இந்த பாரதியார் மீஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாரு நீங்களும் இந்த மாதிரி கட்டியிருக்கீங்கல்ல அவர் அதே மாதிரி தான் கட்டியிருப்பார் அப்படிங்கும்போது எல்லாரையும் பாரதியார் படம் வரைய சொல்லுவேன் எல்லாரும் உட்காந்து பாரதியார் வரைவாங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதான் பண்ண முடியும் திருவள்ளுவர் வரைய சொல்லுவேன் ஏன்னா ஈஸியாக வரைகிறவங்க இவங்க தான் வர்றவங்க பசங்களுக்கு வருவாங்க இவங்க அவங்கள பத்தி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்கள கவிதைகள் தெரியாது அவங்கள பத்தி தெரியாது ஆனா டக்குன்னு ஒரு மீசையோட வந்து போட்டு ஒரு முண்டாச சிம்பிளா போடும்போது பாரதி பாரதின்னு கத்துவாங்க பரவாயில்ல கத்துங்க அப்படி அது ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் அது நம்மள வந்து எழுத்துக்களா சொல்லி கொடுக்க முடியாட்டாலும் ஓவியம் மூலமா நம்ம பெரிய பெரிய ஆட்களை அங்க நம்ம படமா வரைய சொல்லு சீன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நான் திருவள்ளுவரையும் பாரதியாரையும் வரைய சொல்லி ரொம்ப பண்ணிருக்கேன் அவங்க நல்லாவும் வரைஞ்சிருக்காங்க ஆமா அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அதனுடைய நூல்களை எடுத்து படிக்க இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க பாருங்க அவங்க மூலமா ரொம்ப பேர் அதை படிச்சு இவ்வளவு அருமையா ஏன்னா தெரிஞ்சிருக்கு முதலையே ஆனா முழுமையா தெரியாது மகாத்மா காந்தி அவ்வளவு தெரியறவங்களுக்கு சில நேரங்களில் திருவள்ளுவருடைய இது தெரிய மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு அதை சொல்லி விளக்கி இதனுடைய நூலுடைய விஷயம் இது வந்து பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இப்படி எழுதி வச்சிருக்காங்கன்னா அது ஒரு வியப்பாக தான் இருக்கு நம்ம மெத்த படித்தவங்க கிட்ட போய் நம்ம உட்காந்து பேசுறத விட ஒன்றுமே இல்லாதவங்கள ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஃபைனல் கொஸ்டின் ஃபைனல் கொஸ்டின் என்னன்னா இப்ப மதுரை அப்படின்னு சொன்னாலே இது மீனாட்சி உடைய ஆட்சி இங்க வந்த உடனே ஒரு வைப்ரேஷன் ஏற்படும் இத வந்து நான் சொல்றது காட்டுல வெளிநாட்டுக்காரவங்க பல சொன்னது அந்த மண்ணை மிதிச்சோடனே ஒரு வைப்ரேஷன் ஏற்படுது எங்களுக்குள்ள ஆஹ் ஆகையினால இங்க மதுரைக்கு வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிட்டு நாங்க வெளியில வந்தோடனே எங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் நிகழுது அப்படிங்கறத பல சொல்லி நான் கேள்விப்படுறேன் அதை நானும் உணர்ந்திருக்கேன் அது போல நீங்க வந்து இப்ப என்ன பண்ணிருக்கீங்க மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழுக்கு ஏஆர் பப்ளிகேஷனுக்காக நீங்க போட்டிருக்கீங்க இப்போ திருவாசகம் பொற்றாமரையும் திருவாசகங்கிற அந்த அடிப்படையில கான்செப்ட்ல நீங்க போட்டுக்கிறீங்க இப்ப மதுரைக்குள்ள வந்தோடனே உங்களுக்கு ஏற்படுற வைப்ரேஷன் அது மாதிரி ஏற்பட்டுச்சா இல்ல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லை எனக்கு எப்படின்னா நான் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு போன வருஷம் பிள்ளை தமிழ் நம்ம போட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுபத்தஞ்சு அட்டை மீனாட்சி படம் போட்டேன் அது வந்து தொடர்ந்து மீனாட்சி சம்பந்தமான அட்டைகளாக படம் போட்டுட்டு இருந்தேன் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னடா இது இப்போ பார்த்தாலும் மீனாட்சி மட்டும்தான் வேறு எதுவுமே அதில் வராது கோவில் கோபுரம் கூட வராது மீனாட்சி கிளி லைன் ட்ராயிங்ஸு மீனாட்சி எந்தெந்த ஆங்கிலில் தூங்குன மாதிரி எல்லாமே போட்டிருக்கேன் அது வந்து வரலொட்டி ரங்கஸ்வாமின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு தனியாக ஒரு ஒரு இருபது புக்காவது போட்டிருப்பார் அந்த மாதிரி போட்டு முடித்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் திடீர்னு டாக்டர் ஐயாட்டருந்து ஒரு ஃபோன் வந்தது இந்த மாதிரி நாங்கள் நான் அப்ப கூட இங்க வந்து என்ன படம் போட போறேன்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க டக்குன்னு வந்து சொல்லும் போது எனக்கு சரி போய் பாப்போம் இந்த மாதிரி கூப்பிடுறாங்க வானதி பதிப்பகத்திலிருந்து சொல்லி சொன்னோன்னா சாரு போன் பண்ணி பேசுறோம் போய் பார்க்குறோம் பார்த்த உடனே வந்த உடனே வந்து என்னை வந்து கோயிலுக்கு தான் கூப்பிட்டு போனாங்க கோயில் கூப்பிட்டு போய் மீனாட்சி பக்கத்தில் நிப்பாட்டி வச்சுட்டாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை எனக்கு அது வந்து நான் பெரிய பக்தி மாலெலாம் கிடையாது ஆனால் அந்த இடத்துல எனக்கு கண்ணீர் முட்டிகிட்டு வந்தது எதுக்கு இது நடந்தது சட்டுன்னு போய் ஒரு தீபாராதனை பக்கத்தில் போய் நின்றுட்டு இருக்கோம் சட்டு கண் மூடி கண் திறக்கும் போது சார் வந்து அவருக்கு ஒரு மாலையை போடுங்கன்றாரு ஒரு அர்ச்சனையை பண்ணுங்கன்றாரு இதெல்லாம் எதுக்கு நடக்குது என்ன படம் போட சார் வந்து சயின்ஸ் சயின்ஸ் சம்பந்தமாகவும் மெடிசன் சம்பந்தமாக எனக்கு போர்டில் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வரான் பிள்ளை தமிழ்ன்ற விஷயம் நான் போடுவேனா போட மாட்டேனான்னு கூட எனக்கு அப்போ தெரியாது அப்புறம் வந்த பிறகு தான் நீங்கள்லாம் வந்தீங்க அறிமுகமாச்சு நம்ம சார் வந்து போர்டில் எழுதி வச்சாங்க அதன்படி ஒரு டீச்சிங் மாதிரி அது போயிட்டு இருந்தது 
இதுக்கப்புறம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நாங்கள் கோயிலுக்கு ஈவினிங் ஒரு வாட்டி போனோம் அப்புறம் மார்னிங் ஒரு வாட்டி போனோம் இன்னைக்கு ஒரு பூஜை அது வந்து எப்படின்னா அந்த மாதிரி தான் அது ஒரு இது நடக்கும் இப்போ நேற்று முந்தின நாள் கூட சாட்டை நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா கனவுல வந்து எங்கள் வீட்டு ஹாலில் பெரிய விநாயகர் உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரி ஒரு கனவு வந்தது எனக்கு அது ரொம்ப அதாவது தரை வாழை முட்டி கீழே தட்டுற மாதிரி அவர் நிறைஞ்சி போய் உட்கார்ந்துருக்காரு அப்படி ஒரு உட்கார்ந்த மாதிரி விநாயகர் எனக்கு ரொம்ப நாள் வந்துட்டு இருந்தது நீங்கள் பிள்ளையார்பட்டிக்கு போனோன்னே போய் பக்கத்தில் போய் உட்காந்துக்கோங்கன்னோடனே உடனே எனக்கு அந்த ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு ஏன்னா பிள்ளையார்பட்டி பிள்ளையார் தான் ரொம்ப பெருசு அவ அதே மாதிரி ஒரு ஹால்குள்ள பெரிய விநாயகரை நான் எனக்கு கண்ணில் காட்டிட்டாங்க இது வந்து ரெண்டுமே சாரு தான் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு பிளஸ் மாதிரி ஆகிப்போச்சு எனக்கு அவங்க யதார்த்தமா பண்றாரு ஆனா எனக்கு அது நடக்கிறது என்னுடைய லைஃப்குள்ள வந்து நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகி போயிடுச்சு இது வந்து ஏன் நடக்குதுன்னு கொஸ்டின் எனக்கு தெரியல ஆனா நல்லா இருக்கு அதுதான் என்னால் சொல்ல முடியுது அது இது ஏதோ ஒரு ஃபீல் அதெல்லாம் அந்த வகையில எல்லாம் வல்ல அன்னை மீனாட்சி உங்களுக்கு எல்லா நல்லையும் அருளட்டும் நன்றி ஏஆர் பப்ளிகேஷன் வாயிலாகவும் இந்த கிரீன் தமிழ் தொலைக்காட்சி வாயிலாகவும் உங்களுக்கு பாராட்டையும் வாழ்த்தையும் சொல்லி இந்த பாடலை மட்டும் ஏனென்றால் இன்றைக்கு இது உலகம் முழுவதும் இது போகக்கூடியது அதுவும் தமிழகம் நல் உலகத்துக்கு போகக்கூடியது ஆகையினால உங்களை வாழ்த்தி உங்களுக்கே தெரியும் இன்ஸ்டண்டா எழுதுன கவிதை ஆகையினால இதை மட்டும் சொல்லி இந்த நேர்காணல முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஆக உருவத்தை உயிர் பொருளில் ஆக்கி உருவத்தை உயிர் பொருளாய் ஆக்கி உருவத்தை உயிர் பொருளாய் ஆக்கி கோட்டில் உணர்த்துகின்ற ஓவியரே ஷியாம் சங்கர் அருவத்தை பாடலிலே அமைத்து காட்டும் அருளாளர் போன்றே நீர் வண்ணம் தோய்த்து கரு ஆக்கி வெளிப்படுத்தும் காட்சி கண்டோ காலமெல்லாம் உமதாகி உளிர வேண்டும் திருவருதான் நுண்ணோடே இருந்து பன்னாள் செம்மையுடன் பல்லாண்டு வாழி வாழி என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறோம் நன்றி நன்றி ஐயா உங்கள் வாயால் இவ்வளோ பெரிய எனக்கு ஒரு இது பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கிடைக்காது இது ரொம்ப நன்றி ஐயா